ഈ വീഡിയോയിലെ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് മൈക്രോ പ്രോസസറിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് എസ് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് പ്രോസസർ അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് പ്രോസസർ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സിൻ്റെ എ എൽ യുവിൻ്റെ സൈസ് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം എ എൽ യുവിന് അറ്റ് എ ടൈം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡാറ്റേൻ്റെ സൈസ് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതായത് അപ്പോൾ ഒരു അഡീഷനോ സബ്ട്രാക്ഷനോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ എ എൽ യുവിന് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡാറ്റ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് സൈസുള്ള ഡാറ്റയെ അറ്റ് എ ടൈം എ എൽ യുവിന് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിൽ കൂടുതൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് രണ്ട് സൈക്കിളിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സൈക്കിളിൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡാറ്റേൻ്റെ സൈസ് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ഡാറ്റ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് പ്രോസസ്സർ എന്ന് പറയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സിൻ്റെ ഡാറ്റ ബസിൻ്റെ സൈസ് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ആണ് അടുത്ത ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് ഹാസ് എ ട്വൻറ്റി ബിറ്റ് അഡ്രസ് ബസ് അപ്പം ട്വൻറ്റി ബിറ്റ് അഡ്രസ് ബസ് നമ്മൾ അഡ്രസ് ബസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ മൈക്രോ പ്രോസസറിന് മെമ്മറിയിൽ നിന്നും ഡാറ്റ ഇൻഫോർമേഷൻ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫോർമേഷൻ മെമ്മറിയിലേക്ക് കൊടുക്കാനോ ആ മെമ്മറി ലൊക്കേഷന് അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിനെ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിന് അഡ്രസ് ബസ് വഴിയുള്ള അഡ്രസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അഡ്രസ് പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അഡ്രസ് ബസ് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സിൽ അതിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ബിറ്റ് ആണ് അപ്പം ആ ട്വൻറ്റി ബിറ്റ് അഡ്രസ് ബസ് കൊണ്ട് അത് കാരണം നമുക്ക് അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മെമ്മറിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ആയിരിക്കും ടു റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ബൈറ്റ് മെമ്മറി അതായത് വൺ എം ബി ഓഫ് ടോട്ടൽ വൺ എം ബി ഓഫ് മെമ്മറിനെയാണ് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിന് അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതിങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അപ്പം രണ്ട് ബിറ്റ് വെച്ചിട്ട് അപ്പം രണ്ട് ബിറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന കോമ്പിനേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു റേസ് ടു ടൂസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആണ് അതായത് സീറോ 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 വൺ വൺ സീറോ വൺ വൺ അപ്പോൾ രണ്ട് ബിറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അഡ്രസ് ബിറ്റ് രണ്ട് ബിറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാല് ലൊക്കേഷൻ ആണ് അപ്പം നാല് ലൊക്കേഷൻ്റെ അഡ്രസ്സ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ബിറ്റ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അതേപോലെ ഇരുപത് ബിറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പം ടു റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ആയിരിക്കും ആ ടു റേസ് ടു ട്വൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ഒരു വൺ എം ബിയോളം സൈസ് വരും അപ്പോൾ അതാണ് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് സ്കാൻ ആക്സസ് ടു റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ബൈറ്റ് മെമ്മറി ദാറ്റ് ഇസ് വൺ എം ബി ഓഫ് മെമ്മറി ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ആ അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ അഡ്രസ്സ് റേഞ്ച് വരുന്നത് ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ സീറോ സീറോ ടു വൺ വൺ രണ്ട് ബിറ്റ് വെച്ച് പറയുന്ന റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ സീറോ ടു വൺ വൺ നാല് ലൊക്കേഷൻസ് പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു അതേപോലെ ഇവിടെ അഡ്രസ് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ 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 എച്ച് അതായത് ഹെക്സാഡസെമൽ നമ്പറാണ് ടു ഇത്രയും ട്രിപ്പിൾ എഫ് ഡബിൾ എഫ് എച്ച് വരെ അപ്പോൾ ഇത് ഇത് ട്വൻറ്റി ബിറ്റ് സൈസ് ഉണ്ടായിരിക്കും കാരണം ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന അതായത് ഹെക്സാഡസിമലിലാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ബൈനറിയിലോട്ട് മാറ്റി എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഈച്ച് സീറോ റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ഫോർ ഇവിടെ ഓരോ ഡിജിറ്റും നാല് ബിറ്റിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മാറ്റി എഴുതിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത് സീറോ നേരത്തെ എഴുതിയത് പോലെ ഉണ്ടാവും അതേപോലെ ഇവിടെ എഫ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹെക്സാഡസിമൽ എഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബൈനറിയിൽ വൺ 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 ആയിരിക്കും അപ്പം മൊത്തം അഞ്ച് എഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി വൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അത്രയും വരുന്നത് ഒരു വൺ എം ബി സ്പേസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അടുത്തത് കൺട്രോൾ ബസ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് കൺട്രോൾ ബസ് ക്യാരിയേഴ്സ് ദ സിഗ്നൽസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ പെർഫോമിംഗ് വേരിയസ് ഓപ്പറേഷൻ സച്ച് ആസ് റീഡ് റൈറ്റ് എക്സെട്രാ അപ്പോൾ ഇന്നലത്തെ വീഡിയോയിൽ കൺട്രോൾ ബസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഫങ്ഷനും കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മൈക്രോ
ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ പ്രോസസ്സ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഫെച്ചിങ് നടക്കും ആ ഫെച്ച് അതിന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ ഫെച്ച് ചെയ്യും അടുത്ത് അതിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് പ്രോസസ്സർ അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ആർക്കിടെക്ചർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് നോൺ പൈപ്പ് ലൈൻഡ് ആർക്കിടെക്ചറും ഒന്ന് പൈപ്പ് ലൈൻഡ് ആർക്കിടെക്ചറാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെച്ച് ചെയ്യും പിന്നെ അതിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെച്ച് ചെയ്യും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ഫെച്ച് ചെയ്യും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകും ഇതൊരു നോൺ പൈപ്പ് ലൈൻഡ് ആർക്കിടെക്ചറാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫെച്ചിങ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എക്സിക്യൂഷൻ നടക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ ഫെച്ച് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും പിന്നെ തേർഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ ഫെച്ച് ചെയ്യും അങ്ങനെ അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകും അതേസമയം ഒരു പൈപ്പ് ലൈൻ ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫെച്ചിങ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വൈൽ എക്സിക്യൂട്ടിങ് ദി കറണ്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അതായത് ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അത് ഫെച്ച് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ ഫെച്ച് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ എക്സിക്യൂഷൻ വിടുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അത് ഫെച്ച് ചെയ്തു നോക്കും അതായത് ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ സെക്കൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ഫെച്ചിങ് നടക്കും എന്നിട്ട് ആ ഫെച്ചിങ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വിടും ആ ആ എക്സിക്യൂഷൻ നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ തേർഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ഫെച്ചിങ് നടക്കും അങ്ങനെ ഫെച്ചിങ് ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വൈൽ എക്സിക്യൂട്ടിങ് ദി കറണ്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പൈപ്പ് ലൈനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇത് കാരണം ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടോ മൂന്ന് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ഫെച്ചിങ് ആൻഡ് എക്സിക്യൂഷൻ കഴിയാൻ ഇത്രയും സമയമെടുത്തു ഇവിടെയാണെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും കുറച്ച് സമയമെടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ രണ്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ കഴിയുമ്പോഴേക്ക് പൈപ്പ് ലൈൻ ആർക്കിടെക്ചറിനകത്ത് മൂന്ന് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഒരു മൈക്രോ നമ്മൾ മൂന്ന് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അത് മാത്രമേ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ കുറേ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിന് ഇതേപോലെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പൈപ്പ് ലൈൻ ആർക്കിടെക്ചർ ആണെങ്കിൽ സമയം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി കുറച്ച് ആവശ്യം മതി അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൈപ്പ് ലൈൻ ആർക്കിടെക്ചർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ അല്ല ഫീച്ചറാണ് ഈ അത് പൈപ്പ് ലൈനിങ്ങിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ഫീച്ചർ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് ഹാസ് ടു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് മോഡ്സ് അപ്പം രണ്ട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് മോഡ്സ് ഉണ്ട് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സിന് ആദ്യത്തത് മിനിമം മോഡ് രണ്ടാമത്തത് മാക്സിമം മോഡ് അപ്പം മിനിമം മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് ദി ഇസ് ദി ഓൺലി പ്രോസസ്സർ ഇൻ ദ സിസ്റ്റം അപ്പം മിനിമം മോഡിൽ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് വേറെ കോ പ്രോസസേഴ്സ് ഒന്നും ഇൻ്റർഫേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് മാത്രം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ആ മോഡിനെയാണ് നമ്മൾ മിനിമം മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ മാക്സിമം മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൾട്ടി പ്ലോസ് പ്രോസസ്സർ കോൺഫിഗറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാധാരണ മാക്സിമം മോഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സിൻ്റെ കൂടെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോസസ്സറും കൂടെ ഇൻ്റർഫേസ് ചെയ്തിട്ട് അതായത് ഒരു കോ പ്രോസസ്സറിന് ഇൻ്റർഫേസ് ചെയ്തിട്ട് ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുക അതിനാണ് മാക്സ് മൾട്ടി പ്രോസസ്സർ കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സമയത്ത് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സിനെ മാക്സിമം മോഡിലേക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം അങ്ങനെ ഇൻ്റർഫേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അതിൽ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സെവൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോഴും എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് ആയിരിക്കും അവിടെ മാസ്റ്റർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അടുത്ത ഫീച്ചർ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് സപ്പോർട്ട്സ് മെമ്മറി സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ അപ്പോൾ സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്താ നോക്കാം സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ മീൻസ് ഡിവൈഡിങ് മെമ്മറി ഇൻ ടു ലോജിക്കൽ കമ്പോണൻസ് ടോട്ടൽ മെമ്മറിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ പോർഷൻസ് ആക്കി മാറ്റുന്നതിനെയാണ് മെമ്മറി സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സിൽ മൊത്തം മെമ്മറിനെ നാല് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെഗ്മെൻസ് ആയ
പിന്നെ എക്സ്ട്രാ സെഗ്മെൻറ്റ് ഒരു എക്സ്റ്റൻഡ് ഡാറ്റ സെഗ്മെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഈ എക്സ്ട്രാ സെഗ്മെൻറ്റിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓരോ അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെമ്മറി സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെയും സൈസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ കിലോബൈറ്റ് ആയിരിക്കും നാല് തരത്തിലുള്ള സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് മെമ്മറി സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ പറയുന്നതാണ് അടുത്ത ഫീച്ചർ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് പ്രൊവൈഡ്സ് മെമ്മറി ബാങ്ക്സ് മെമ്മറി ബാങ്ക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടാണ് അപ്പം എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സിൽ എൻറ്റയർ വൺ എം ബി അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ മൊത്തം അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മെമ്മറി വൺ എം ബി ആണ് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സിൽ ഉള്ളത് അത് ഒറ്റ അടിക്കല്ല ഉണ്ടാവുക രണ്ട് ബാങ്ക്സ് ആയിട്ടാണ് അതായത് ഫൈവ് ട്വൽവ് കെ ബി ഈച്ച് വരുന്ന രണ്ട് ബാങ്ക് ആയിട്ടാണ് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സിൻ്റെ മെമ്മറീനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതിൽ രണ്ട് ബാങ്കിൽ ഒന്നിന് ലോവർ ബാങ്ക് ഈവൺ അഡ്രസ്സുകൾ മൊത്തം ഒരു ബാങ്കിലും ഓഡ് അഡ്രസ്സുകൾ മൊത്തം ഒരു ബാങ്കിലും ആയിരിക്കും വരിക ഇതെങ്ങനെ നോക്കാം ഇപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ചതുപോലെ മൊത്തം വൺ മെഗാബൈറ്റ് ഓഫ് മെമ്മറീനെയാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു സിംബോളിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് സീറോ 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 മുതൽ ഇത്രയും എഫ് 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 വരെയുള്ള സൈസ് മൊത്തം വൺ എം ബി വരും അപ്പം അതിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറീൻ്റെ ഒരു ആർക്കിടെക്ചർ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല വരിക ഇതേപോലെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതായത് ഇതിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ സീറോ 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്രസ്സ് ഉള്ള ലൊക്കേഷൻ എവിടെയാണെങ്കിൽ വൺ എപ്പുറത്തായിരിക്കും ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്രസ്സ് ഉള്ളത് ഇതിലായിരിക്കും അപ്പം ഈവൺ അഡ്രസ്സുകളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ഒരു കൂട്ടമായിട്ടും ഓഡ് അഡ്രസ്സുകളൊക്കെ ഒരു കൂട്ടമായിട്ടുമാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിനെ നമ്മൾ ഈവൺ അഡ്രസ് ബാങ്ക് എന്ന് പറയും ഈവൺ ബാങ്ക് എന്ന് പറയും ഇതിനെ ഓഡ് ബാങ്ക് എന്ന് പറയും ഈവൺ ബാങ്കിനെ ലോവർ ബാങ്ക് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതേപോലെ ഓഡ് ബാങ്കിനെ അപ്പർ ബാങ്ക് എന്നും പറയാറുണ്ട് അത് ഈസിലി ആക്സസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് അപ്പം മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ എന്തെങ്കിൽ ഇത്രയും ഇത് മൊത്തം വൺ എം ബി സൈസ് ഇങ്ങനെ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും ലൊക്കേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പം ഇതേപോലെ രണ്ട് ബാങ്ക്സ് ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഈ അഡ്രസ് ബസ് വഴി ഈ അഡ്രസ് വരുന്ന അഡ്രസ്സ് ഓഡ് അഡ്രസ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് ഇതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യും ഈവൺ അഡ്രസ് ആണെങ്കിൽ ഇതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യും അപ്പം ഡാറ്റാ ബസ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഡാറ്റാ ബസ് ഒരേ ഡാറ്റാ ബസ് എന്ന് രണ്ടിലേക്കും കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പം ആ ഈസിലി ആക്സസിങ് ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മൊത്തം മെമ്മറീനെ രണ്ട് സെറ്റ് ആക്കിയിട്ട് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത് അടുത്തത് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സിലെ ഇൻട്രപ്റ്റ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പം ഇൻട്രപ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആദ്യം ഇൻട്രപ്ഷൻ എന്താ ഇൻട്രപ്റ്റ്സ് എന്താന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പം ഇൻട്രപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻട്രപ്റ്റ് ചെയ്ത മെക്കാനിസം ബൈ വിച്ച് എൻ ഐഒ ഓർ എൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ക്യാൻ സസ്പെൻഡ് ദി നോർമൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഓഫ് പ്രോസസ്സർ ആൻഡ് ഗെറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് സർവീസ്ഡ് അപ്പം അത് ഇൻട്രപ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം തടസ്സപ്പെടുത്തുക എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പം എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പ്രോസസ്സർ ആണെങ്കിലും ആ പ്രോസസ്സർ അറിയാണ്ട് ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു ഓപ്പറേഷനും പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ പ്രോസസ്സർ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഐഒ ഡിവൈസിനോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും പാർട്ട് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റത്തിനോ എന്തെങ്കിലും ഒരു സർവീസ് ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ അറിവോട് കൂടി അല്ലാതെ ചെയ്യാനും പറ്റൂല അപ്പൊ അത് എന്താ ചെയ്യാ അത് ഇൻട്രപ് സിഗ്നൽ അയക്കുക ചെയ്യാം അപ്പൊ മൈക്രോ പ്രോസസറിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഇൻട്രപ് സിഗ്നൽ സെൻഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇൻട്രപ് സിഗ്നൽ സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മൈക്രോ പ്രോസസർ അതിന്റെ നോർമൽ ഓപ്പറേഷൻ അതായത് അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓപ്പറേഷൻ അവിടെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യും അവിടെ നിർത്തി വെക്കും നിർത്തി വെച്ചിട്ട് ഏത് ഇൻട്രപ് സിഗ്നൽ ആണോ വന്നത് എന്ത് ആവശ്യവുമായിട്ടാണോ ഇൻട്രപ് സിഗ്നൽ വന്നത് അതിന് സർവീസ് എന്ത് ചെയ്യും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പം